కొర్రలు పెసరపప్పు హల్వా తయారు చేయడానికి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు ఉడికించిన కొర్రలు పాలు నానబెట్టిన పెసరపప్పు యాలుకల పొడి ఆవు నెయ్యి డ్రై ఫ్రూట్స్ పంచదార ఓకే మరేంటి బేకింగ్ ప్రాసెస్ ఇందులో రెండే రెండు రకాలైనటువంటి స్టెప్స్ ఉన్నాయి మనకి స్టెప్ వన్ లో మనం పెసరపప్పుని మెత్తగా అంటే మరీ ఫైన్ గా కాకుండా రుబ్బుకుంటాము కొద్దిగా నీళ్ళు వేసి ఈ లోపల పాలు వేడి చేసుకుంటాము కొద్దిగా పెసరపప్పు రుబ్బుకున్న తర్వాత మన కొర్రలు కూడా అందులో వేసుకుని ఒక బ్యాటర్ లాగా తయారు చేసుకుంటాం అది ఫస్ట్ స్టెప్ ఈ లోపల మన పాలు కాగుతూ ఉంటాయి మనం స్టవ్ వెలిగించేసుకుని పాలు పొయ్యి మీద పెట్టుకుందాం తక్కువ మంటలు పెట్టు ఈ లోపల నాకు జారి ఇచ్చేసి ఒక స్పూను దీనిలో మనం ఈక్వల్ క్వాంటిటీ తీసుకుందాం నానబెట్టిన పెసరపప్పు మీకు కొద్దిగా పెసరపప్పు ఫ్లేవర్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఇష్టం ఉన్నవాళ్ళు కొద్దిగా ఒక వన్ స్పూన్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవచ్చు నేనైతే ఈక్వల్ వేశాను మీకు అలా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకుంటే యూ కెన్ టేక్ వన్ స్పూన్ మోర్ అనమాట ఇది ఒక్కసారి ఒక్క రౌండ్ రుబ్బుకుందాము తర్వాత విల్ గో ఫర్ సో దీంట్లో మనం ఇప్పుడు కొద్దిగా ఒక టూ స్పూన్స్ కొర్రలు వేసుకుందాం ఈ లోపల ఇంకో సైడ్ కూడా స్టవ్ వెళ్తుంది ప్యాన్ పెట్టుకుందాం బాగా ఫైన్ పేస్ట్ అవ్వాలా కొద్దిగా ఒక మాదిరిగా పేస్ట్ అయిపోతే త్వరగా అయిపోతుంది అంతే పాలు కూడా పొంగినాయి కాబట్టి తీసి కింద పెట్టేసుకుందాం అది పెద్ద పొయ్యి కాబట్టి కొంచెం దాని మీద వెలిగించుకుందాం ఇది చిన్నగా ఉంది ఇది ఆఫ్ చేసేసి సో మై ఫేవరెట్ ఈజ్ బ్యాక్ ఆవు నెయ్యి ప్లేట్ ఏదన్నా ఒక చిన్న ప్లేట్ ఇందులో వేయడం దూరించారు మనం ముందుగా చేసుకున్న పేస్ట్ అనమాట కొర్రలు పచ్చి పెసరపప్పు కొర్రలు ఉడికించుకున్నాం పెసరపప్పు మాత్రము పచ్చిదే ఇప్పుడు దాన్ని బాగా నేతిలో వేయించుకుంటాం అనమాట ఒక మంచి టెక్స్చర్ వచ్చేంత వరకు ఓకే బాగా ఘీలో అది ఉడికిపోవాలి కావాలంటే దీనిలో కొద్దిగా వాటర్ వేసి కూడా కలిపి పేసుకోవచ్చు మనం నో ప్రాబ్లం తక్కువ మంట పెట్టుకోవాలి ఆ నూనె లైట్గా వదిలేంత వరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉంటాము ఆ పచ్చి వాసన మొత్తం పోవాలి చక్కటి టెక్స్చర్ వచ్చేంత వరకు మనం దాన్ని ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు టిల్ యువర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద టెక్స్చర్ టెక్స్చర్ మీకు బాగా ఉడికిపోయింది ఆ పచ్చిదనం అంతా పోయింది చక్కగా ఉంది అనుకున్నంత వరకు మీరు దాన్ని ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అనమాట కొంతసేపు అయితే అది ఘీ వదలడం స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంతవరకు మనం దాన్ని సో కొంచెం పలుకుగా ఉండేటట్టే మీరు బ్యాటర్ ని ప్రిపేర్ చేశారు కొంచెం కొంచెం తెలుస్తుంది కొంచెం పలుకుగా ఉంటేనే నోటికి కొద్దిగా మనకి ఏం వేసాము అనే టెక్స్చర్ తెలుస్తూ ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు మనం పాలు వేసుకోదా పాలు పోసుకుందాం పట్టుకో కొద్దిగా వాటర్ కూడా తీసుకుందాం పాలన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇంకిపోవాలి పాలు మొత్తం అందులో ఇంకిపోతుంది 
ఇంకిపోతూ ఉండగా మనం అప్పుడు లాస్ట్లో పంచదార వేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఉండలు లేకుండా పాలు బాగా దానిలో పీల్చుకునే విధంగా మనం కలుపుతూ ఉండొచ్చు దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ నథింగ్ టు వరీ పాలల్లో ఉడకడం స్టార్ట్ అవుతుంది పాలల్లో ఉడకడం స్టార్ట్ అయ్యి మెల్లగా టెక్స్చర్ మారుతుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా టెక్స్చర్ గులకగా టెక్స్చర్ వస్తుంది కలర్ కూడా కలర్ కూడా కొద్దిగా మెల్లగా చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట కలుపుతూ ఉండు దీంట్లో మనం కొద్దిగా ఈ ఆలుకలు పొడి వేసుకుందాం దగ్గరికి రాని బాగా దగ్గర అయిపోతుంది వేయగానే ఫ్లేవర్ చాలా సింపుల్ రెసిపీ ఇంట్లో మీరు ఎప్పుడైనా మామూలుగా కొర్ర అన్నం తినాలనుకున్నప్పుడు చేసుకున్నా కొర్రలతోటి వడలు చేసుకోవడం కోసం కొద్దిగా కొర్రలు మిగిలినా ఉడకబెట్టిన కొర్రలు దేనికోసం మిగిలినా కూడా ఇలా ఫ్రెష్గా ఒక డెజర్ట్ లాగా మీరు చేసుకోవచ్చు పెసరపప్పు ఎంత గంట గంటన్నరలో నానిపోతుంది అండ్ దాన్ని పెద్ద ప్రాసెస్ ఏమీ లేదు మిక్సీలో పట్టేసేయడము దెన్ కొర్రలతో పాటు కలిపి రుబ్బేసి హల్వా చేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోవడమే సో ఇప్పుడు మనం ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసింది లైట్గా పలచబడుతుంది నథింగ్ టు వరీ మళ్ళీ దగ్గరికి వస్తుంది ఇది చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ టేస్టీగా ఉంటుంది ఇందులో కొర్రలతోటి హల్వా చేశారని మాత్రం ఎవరు ఇమాజిన్ చెయ్యరు బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ యూనిక్ టేస్ట్ అనమాట తినేటప్పుడు మరి కొంచెం ఏమైనా షుగర్లెస్ కోవాలంటే అలాంటి ఏమైనా యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఆల్మండ్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాజు పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాజు పేస్ట్ గసగసాలు కొబ్బరి కలిపి పేస్ట్ చేసి అది కూడా కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు పచ్చి కొబ్బరి తురుమ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీ టేస్ట్కి అనుగుణంగా ఎన్నో రకాల ఫ్లేవర్స్ ఈ హల్వాలో మీరు తీసుకుని రావచ్చు సింపుల్ బేసిక్ హల్వా మాత్రమే నేను చూపించాను దీనిలో మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు నంబర్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ డన్ సుజిత క్రీమీ క్రీమీ టెక్చర్ వచ్చేస్తుంది జస్ట్ ఇంకొక రెండు నిమిషాలు దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు ఈ కన్సిస్టెన్సీలో కూడా తీసుకుని తినేయచ్చు అయితే చల్లారు పెడితే దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఫ్రిడ్జ్లో అలా పెట్టుకుని ఒక వన్ టూ అవర్స్ పెట్టుకుని తినచ్చు మామూలు పాలు బదులు మీరు ఆల్మండ్ పాలు వేసుకోవచ్చు మిల్క్ ఇల్ టాలరెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు లాక్టోస్ ఇన్ టాలరెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఆల్మండ్ మిల్క్ మిల్క్ వేసుకోవచ్చు కోకోనట్ మిల్క్ వేసుకోవచ్చు కాస్త రెండు స్పూన్లు మిల్క్ మేడ్ వేయచ్చు పిల్లలు బక్క పలుచగా ఉన్నారు కొద్దిగా బరువు పెరిగితే పర్వాలేదు కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఒక రెండు స్పూన్లు మిల్క్ మేడ్ అంటే కండెన్స్డ్ మిల్క్ షుగర్ తగ్గించేసి అది అవి వేసుకోవచ్చు షుగర్ వద్దు అనుకునే వాళ్ళు తాటి బెల్లం వేసుకోవచ్చు బెల్లం పొడి వేసుకోవచ్చు ఆర్గానిక్ జాగరీ పౌడర్ వస్తుంది ఇప్పుడు అది వేసుకోవచ్చు హనీ వేసుకోవచ్చు హనీలో కూడా మీకు ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి అది హనీ వాడాలనుకునే వాళ్ళు డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు మీకు నేరేడు పండు బేస్డ్ హనీ దొరుకుతుంది మామూలు హనీ కంటే కూడా మీరు ఆ హనీ వాడుకుంటే చాలా బెటర్ లేదా తుమ్మ పువ్వుల నుంచి తీసినటువంటి హనీ అకేషియా హనీ ఒకటి దొరుకుతుంది కొద్దిగా కాస్ట్లీ ఇవి రెండు మామూలు హనీ కంటే బట్ దే డూ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ అనమాట చక్కటి క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చేసింది డిష్ అవుట్ చేసేయచ్చు సుజిత ఆఫ్ చేసేసాయి మనం వేయించి పెట్టుకున్న కిష్మిష్ మీకు నచ్చిన డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏవన్నా వేసుకోవచ్చు ఇంకా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ ముక్కలు కూడా కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైనాపిల్ లాంటివి హల్వా చేసి తీసిన తర్వాత పైనాపిల్ని చాలా సన్నగా పైన చాప్ చేసుకుని హల్వాలో కలుపుకోవచ్చు లేదా దానిమ్మ గింజలు హల్వాలో కలుపుకోవచ్చు తింటుంటే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ కూడా నోటుకు వస్తూ ఉంటుంది సో మీ క్రియేటివిటీని బట్టి ఇది ఎలా కావాలంటే అలాగే దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కొర్రల పెసరపప్పు హల్వా రెడీగా ఉంది వేడిగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఇంకొకసారి చూద్దాం కొర్రల పెసరపప్పు హల్వాకి కావాల్సిన పదార్థాలు పెసరపప్పు ఆవు పాలు కిస్మిస్ నెయ్యి కొర్రలు యాలకుల పొడి పంచదార కొర్రల పెసరపప్పు హల్వా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పొయ్యి వెలిగించి ఆవు పాలుని ఒక గిన్నెలోని మరిగించుకోవాలి ఇప్పుడు నానబెట్టిన పెసరపప్పు మిక్సీ పట్టించుకోవాలి దీనిలో కొద్దిగా నానబెట్టి ఉడికించుకున్న కొర్రలను వేసి మళ్ళీ మిక్సీ పట్టాలి తర్వాత ఇంకో పొయ్యి వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఆవు నెయ్యిని వేసి నెయ్యి మరిగిన తర్వాత కిస్మిస్ ని వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి 
ఆ తర్వాత కొర్రలు పెసరపప్పు పేస్ట్ ని ప్యాన్ లో ఉన్న నెయ్యిలో వేసి అవసరమైన నీటిని కలుపుకొని కాసేపు ఉడికిన తర్వాత పాలు పోసుకొని మళ్లీ బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు యాలకుల పొడి పంచదారని వేసుకుని బాగా దగ్గర పడిన తర్వాత డిష్ అవుట్ చేసుకుని వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ తో గార్నిష్ చేసుకుంటే రుచికరమైన కొర్రలు పెసరపప్పు హల్వా రెడీ